Welcome to Chemistry Class. We will discuss the 10th Standard Chemistry in the 1st Chapter. Periodic Table and Electron Vinyasa. Periodic Table and Electronic Configuration. Henry Mosley and the Scientist, in the first chapter, the first chapter of the first chapter, the first chapter of the electron vinyasa of the first chapter of the first chapter. atomic number of the first Nutipadinatamulaganglai or table il kramigirchu. Either modern periodic table in the repetu. E kananadani, modern periodic table. Either e column by site kananadani, group gulla. E row by site kananadani, period gulla. Either padinet group gullum, eight period gullamanulat. Periodic table in Namke any nokia kanam, one, rande, moon. 4, 5, 6, this is the group of 10. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is the third period. This is the third period. This is the period. This is the period. This is the This is the separate period. Periodic table. 1, 2 group Padimun model Padinata Variola group ile mula gangale Pradinitya mula angle representative elements and nana will kin other. If you had a bahita of a shell, on the model et vere electron granula. Ada either on namate group ile ella mula gangalode bahita machelil or electron. Randamate group ile ella mula gangalde bahita machelil rand electron. Padimunamate group ile bahita machelil moon electron. Padinalil nal electron. Ending in a Padinatan group, Mulagangle, Bahitama Shelly, Etty Electronogal Vere Padinatan group, Mulagangle, Bahitama Shelly, Etty Electronogal Ladunda, Ada either Ava Ashtagam Purti Gerisava Aidinal, Rasa Pravatanathil, Pangadukarilla, Iva Utkrishta Mulangal, Noble Gases, and Nana Repudanother. Moon Mudal, Pandrand Variola Aramate periodil atomic number anbate mudder edwaton the vere varuna mula gangalum. Aramate periodil atomic number enbaton by the mudder. Nutimun vere varuna mula gangalum. Periodic table in de chuvede pratega mayan stanum nalgitulade. E mula gangal and the samkramana mula gangal. Adava inner transition elements and nan are reperunade. Periodic table in de cremi garanum artith in de gadenu mai bend the petirikinu. Artith in the subshilical layula electronical cremi garena Adinde adistanatil periodic table lay vivi the block gulum away with a savisha the gulum e pada bagatil number churches another. Idile main topics end the key anna noca shell gulum subshilical subshilile electron puranum subshell electron vinyasavo blockum subshell electron vinyasavo periodum subshell electron vinyasavo group number. S block mula gangle, poduvaya savisheshadagal. P block mula gangle. D block mula gangle. F block mula gangle. Idil number adin discuss in the first topic aya shell lugalum, sub shell lugalum. Namade chutubadi lula ella padarthang lane, nirmichirikuna, the churu kanangal aya, tanmatragal kundan. E tanmatragal unda irikuna, the other sukshmangalaya, actangal kundu. Artithinde Gadane Kurichiman Silakan, scientist Jugal, Pala Pirikshan Angle Nadatu game, Artithinde Gadana Kanikina, Vivi the Madrigal, Atom Modalugal, Nirdeshiku game Chedo. Angani, Niels Bohr and the scientist Jane, Artithinde Gadane Kurish, Victor Mai Vishadigan and Nalgi, Pudi Uri Madriga, Atom Madriga, Nathishichede. Either Bohr Madriga in the repetu. E Kananadani, Bohr Atom Model, Adava, Bohr Madriga. Bore atom madraga pragarem, or atom in the nucleus nichutum, vivi the urge and illegally light on electronical cremi get chirikinade. E urge and illegally on shell lugal in the vilkinade. If a one rende moon and ali ending in a number in algio, other lengil, k, l, m, and ending in a pair in algio, so chipica. Nucleus in the agalandorum, shell lugal de electronical de urgem, codi verino. Ada either. K shell in a call urgent cood the lyricum, L shell in E L shell in a call urgent cood the lyricum, M shell in a M shell in a call urgent cood the lyricum, N shell in a ending. Other than if they can't see again the urgent in a cramum, a tum curava K shell in a adilin cood the L shell in a adinical cood the M shell in a adilin cood the lane, N shell in a. 
കീഴ്ഷല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കേഷല്ലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും തേർഡ് ഷെല്ലായ എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെയും ഫോർത്ത് ഷെല്ലായ എൻ ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ഊർജനില കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുക അതായത് ആദ്യം കേഷലിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ നിറയുക അതിന് ശേഷമായിരിക്കും എൽ ഷെല്ലിൽ നിറയുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എം ഷെല്ലിൽ എന്നിട്ടും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് എൻ ഷെല്ലിലേക്ക് പോവുക ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ലിതിയം ലിതിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ മൂന്നാണ് ലിതിയത്തിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തായി കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ത്രീ എന്ന നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സെഡ് എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അറ്റോമിക നമ്പർ അറിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റത്തിൽ അത്രയും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ലിതിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ മൂന്നാണ് സോ ലിതിയത്തിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് അറ്റോമിക നമ്പർ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഈക്വൽ ടു അറ്റോമിക നമ്പർ സോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലിതിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് ഒന്ന് അതായത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ കേഷലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ കേഷലിൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് പോയി അതാണ് ടു വൺ എന്നാണ് ലിതിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് മൂലകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോഡിയം ആർഗൻ ഇവയുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് സോ സോഡിയത്തിൽ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കേഷലിൽ നിറയും ബാക്കി വരുന്ന ഒൻപത് ഇലക്ട്രോണിൽ എട്ടെണ്ണം എൽ ഷെല്ലിൽ എൽ ഷെല്ലിലും ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എം ഷെല്ലിൽ നിറയും അങ്ങനെ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ടു എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആർഗൺ ആർഗനിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ പതിനെട്ടാണ് സോ ആർഗനിന് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലായ കേഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നു അതായത് കേഷെല്ലിന് മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് പോകും എൽ ഷെല്ലിന് മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ രണ്ടും എട്ടും പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ലായി ഇനി ബാക്കി വരുന്ന എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എം ഷെല്ലിൽ നിറയും എം ഷെല്ലിന് മാക്സിമം പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇനി ആർഗണിന് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ സോ ആ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എം ഷെല്ലിൽ നിറയും ഇങ്ങനെ ആർഗൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷെല്ലുകളിലുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ അതായത് കേ ഷെല്ലിലും എൽ ഷെല്ലിലും എമ്മിലും എന്നിലുമൊക്കെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതിൽ തന്നെയുള്ള ഉപ ഊർജ നിലകളിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഉപ ഊർജ നിലകളെയാണ് സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് കേ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ കേ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് സോ കേഷലിൽ തന്നെയുള്ള ഉപ ഊർജ നിലയിലാണ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എൽ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ എല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് എല്ലിൻ്റെ ഉപ ഊർജ നിലകളിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെയും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ സബ്ഷെല്ലുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ ഷെല്ലിലും എത്ര സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഷെല്ലാണ് കേ ഷെല്ല് ഈ കേഷല്ലിൽ ഒറ്റ സബ്ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത് അതായത് എസ് എന്നൊരു സബ്ഷെല്ല് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇതിൽ നോക്കാം ഇതാണ് കേഷല്ല് ഈ കേഷല്ലിൽ ഒരു സബ്ഷെൽ എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ല് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ കേഷലിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും ഇതിൻ്റെ സബ്ഷെല്ലായ എസ് സബ്ഷെല്ലിലായിരിക്കും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എൽ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ലിന് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് എസ്
നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ലിന് നാല് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് എസ് സബ്ഷെൽ പി സബ്ഷെൽ ഡി സബ്ഷെൽ എഫ് സബ്ഷൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് ഒരു സബ്ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന് രണ്ട് സബ്ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് മൂന്ന് സബ്ഷെല്ല് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിന് നാല് സബ്ഷെല്ല് ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ ഷെല്ലുകളിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ഷെല്ലാണ് എസ് സബ്ഷെല്ല് കെയിലും എസ് സബ്ഷെല്ലുണ്ട് എല്ലിലും എസ് സബ്ഷെല്ലുണ്ട് എമ്മിലും എന്നിലും എല്ലാം എസ് സബ്ഷെല്ലുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയാം എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നാൽ പി സബ്ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണ് ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ എഫ് സബ്ഷെല്ലിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതായത് എൽ എന്നൊരു ഷെല്ല് സങ്കല്പിക്കുക എൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ എല്ലിന് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് എസും പിയും അപ്പോൾ എൽ ഷെല്ലിലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം എസ് സബ്ഷെല്ലിലും ബാക്കി വരുന്ന ആറെണ്ണം പി സബ്ഷെല്ലിലുമായിട്ടാണ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ ഷെല്ലിലുമുള്ള സബ്ഷെല്ലുകളെ എങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അതായത് കെ ഷെല്ലിലുള്ള എസ് സബ്ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വൺ എസ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ എസ് എന്ന് കൊടുത്തത് സബ്ഷെല്ല് എസ് സബ്ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് എസ് എന്ന് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിന് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസ് സബ്ഷെല്ലുമുണ്ട് പി സബ്ഷെല്ലുമുണ്ട് സോ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടു എസ് എന്ന് എഴുതുന്നു മുഖ്യ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ രണ്ടായതുകൊണ്ട് രണ്ടെന്ന് എഴുതി സബ്ഷെല്ല് എസ് ആയതുകൊണ്ട് എസ് ടു എസ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി എ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടു പി നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ഷെൽ തേർഡ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസ് പി ഡി ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ത്രീ എസ് പി എ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ത്രീ പി ഡി എ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ത്രീ ഡി ഇതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോർ എസ് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി എ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോർ പി ഡി എ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എന്നിങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചും ഉപഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ടേബിൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അതായത് കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഒരേ ഒരു സബ്ഷെല്ലായ വൺ എസ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് സോ വൺ എസ് സബ്ഷെല്ലിലെ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ല് ഇതിൽ മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എൽ ഷെല്ലിന് ടു എസ് ടു പി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് എസ് സബ്ഷെല്ലും പി സബ്ഷെല്ലും ഇതിൽ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും പി സബ്ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളും ഉൾക്കൊള്ളും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എൽ ഷെല്ലിലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ടു എസിലും ടു പിയിലുമായി ക്രമീകരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നീ സബ്ഷെല്ലുകളിലായിട്ടാണ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ത്രീ പിയിൽ മാക്സിമം ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ത്രീ പി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ത്രീ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ഷെല്ലായ എൻ ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫോർ എസിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫോർ പിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫോർ ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫോർ സബ്ഷെല്ലിലുമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നമ്മൾ ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചും സബ്ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചും സബ്ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി ഈ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ എങ്ങനെ
ഈ സബ്ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതിലും കൂടുതൽ ഊർജമുള്ള സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നത് സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജത്തിൻ്റെ ക്രമം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കാം ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിലായിട്ട് ഷെല്ലുകളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കെ ഷെൽ എൽ ഷെൽ എം ഷെൽ എൻ ഷെൽ ഇനി വൈ ആക്സിസിലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഊർജമാണ് എനർജിയാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ കെ ഷെല്ലിൽ ആകെ ഒരു സബ്ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത് വണ്ണസ് വണ്ണസിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഊർജമുള്ളത് ഈ വൈ ആക്സിസിലായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഊർജം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വണ്ണസിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഊർജമുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിലെ ടു എസ് സബ്ഷെല്ലിനാണ് വണ്ണസിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ടു പി കെ ടു പിയേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലാണ് എം ഷെല്ലിലെ ത്രീ എസിന് ത്രീ എസിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലാണ് ത്രീ പി കെ ത്രീ പിയേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതൽ അടുത്ത ഷെല്ലായ അതായത് എൻ ഷെല്ലിലെ ഫോർ എസ് സബ്ഷെല്ലിനാണ് ഫോർ എസ് സബ്ഷെല്ലിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലാണ് എം ഷെല്ലിലെ ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ത്രീ പി ത്രീ പിയുടെ ഊർജമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ പിയേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതൽ ഫോർ എസിനാണുള്ളത് ഫോർ എസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിന് ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലാണ് ഫോർ പി സബ്ഷെല്ലിന് ഈ ക്രമമാണ് ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വണ്ണസിന് ഏറ്റവും കുറവ് വണ്ണസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടു എസിന് ടു എസിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതൽ ടു പി ദെൻ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ഫോർ ഡി എക്സെട്ര സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഊർജം ഒന്നുകൂടെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ വണ്ണസ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ഒരു സബ്ഷെല്ല് വണ്ണസ് രണ്ടാമത്തെ ടു എസ് ടു പി മൂന്നിൽ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി നാലിൽ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് അങ്ങനെ സബ്ഷെല്ലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഡയഗണലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആരോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ആരോൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എനർജിൻ്റെ ഓർഡർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി വൺ എസ് ഇനി വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആരോൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കൂ അടുത്തത് ടു എസ് ടു എസിനേക്കാൾ എനർജി ഉള്ളത് ടു പി ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസ് അതായത് എനർജി കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്ക് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഈ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് ആദ്യം വൺ എസിൽ നിറയും വൺ എസിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇലക്ട്രോണുകൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടു എസിലേക്ക് പോകും ടു എസിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടു പിയിലേക്ക് പോകും ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസിലേക്ക് പോകും പിന്നീട് ത്രീ പി ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണുകൾ പോകുന്നത് ഫോർ എസ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ത്രീ ഡിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫോർ പിയിലേക്ക് പോകും ഫോർ പിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പിയേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലുള്ള ഫൈവ് എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഫൈവ് എസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡി ദെൻ ഫൈവ് പി സിക്സ് എസ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി സിക്സ് പി സെവൻ എസ് ഫൈവ് എസ് സിക്സ് ഡി സെവൻ പി എന്നിങ്ങനെയാണ് എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അഥവാ കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്ക് എന്ന ക്രമം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ് ഉണ്ടാവുക സോ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വൺ എസ് വൺ എന്നാണ് അതായത് ഹൈഡ്രജന് ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിലെ സബ്ഷെല്ലായ വൺ എസ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് നിറയുന്നത് അതാണ് വൺ എസ് വൺ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിൽ ഈ വൺ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് മെയിൻ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പറാണ് വൺ എന്ന ഷെൽ നമ്പർ ഉള്ളത് ഏത് ഷെല്ലാണ് കെ ഷെല്ല് ഇനി ഈ എസ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ്ഷെല്ലാണ് ഇനി മുകളിലായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ് എസ്സിൽ നിറയുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ എസ് വൺ എന്ന് വരും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജന് വൺ എസ് വൺ എന്ന ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ലഭിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാർബൺ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറാണ് സോ ഇതിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും
1s2. രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും നമുക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ബാക്കിയുണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ബാക്കിയുണ്ട് വൺ എസ് സബ്ഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസിൽ നമുക്ക് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ആ നാല് ഇലക്ട്രോൺസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു എസ്സിൽ പോകും അതായത് ടു എസ് ടു എന്ന് വരും ടു എസ്സിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എസ് സബ്ഷലിന് മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൾറെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത സബ്ഷലായ പിയിലേക്ക് പോകും പി സബ്ഷലിന് മാക്സിമം ആറ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇനി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസേ ബാക്കിയുള്ളൂ സോ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു പി സബ്ഷലിൽ നിറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര സബ്ഷലുകളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് സോ അത് നമുക്ക് മായച്ചു കളയാം അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു എന്നാണ് ഇതിനെ വൺ എസ് ടു എന്നാണ് വായിക്കുക ഇത് ടു എസ് ടു അത് ടു പി ടു അങ്ങനെയാണ് കാർബണിന് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു എന്ന സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം മൂലകം ഫ്ലൂറിൻ അറ്റോമിക നമ്പർ ഒൻപതാണ് സോ ഇതിൽ ഒൻപത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാം ആദ്യം സബ്ഷലുകൾ ഓർഡറിൽ എഴുതാം ഇവിടെ നോക്കൂ വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഈ ഒൻപത് ഇലക്ട്രോൺസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ എസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു എസ് സബ്ഷലിൽ നിറയും ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു പിയിലും അങ്ങനെ ഫ്ലൂറിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നിയോൺ നിയോണിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ പത്താണ് സോ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നിയോണിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഷെല്ലുകൾ എഴുതി ആദ്യം വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നിറഞ്ഞു ദെൻ ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു പിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ആറ് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ നിയോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ആർഗൺ ആർഗണിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ പതിനെട്ടാണ് ആർഗണിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് എന്നാണ് ആർഗണിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ദെൻ പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊമ്പതാണ് സോ പത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പൊട്ടാസ്യത്തിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാം സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്തൊന്ന് സോ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇനി നമുക്ക് സബ്ഷലുകളുടെ ഓർഡർ കൂടി അറിയണം ഈ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാം സബ്ഷലുകളുടെ ഓർഡർ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം എന്നില്ല അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ളൊരു വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ഡയഗ്രാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റണം അതായത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഷെല്ലുകൾ എഴുതാം ഇനി ഓരോ ഷെല്ലിലുമുള്ള സബ്ഷലുകൾ എഴുതി കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒറ്റ സബ്ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത് എസ് അപ്പം ഇത് വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് സബ്ഷെല് ടു എസ് ടു പി മൂന്നാമത്തെ സബ്ഷലിൽ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നീ മൂന്ന് സബ്ഷലുകൾ നാലാമത്തെ സബ്ഷലിൽ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എന്നീ നാല് സബ്ഷലുകൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നാല് സബ്ഷലുകൾ വെച്ച് എഴുതി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഡയഗണലായിട്ട് അതായത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ആരോ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വരണം എന്നാലേ നമുക്ക് എനർജീൻ്റെ ഓർഡർ കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം വൺ എസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡയഗണലായി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ടു എസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ആരോ നോക്കിയാൽ മതി ടു എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏത് വരും ടു പിയും ത്രീ എസും കൂടെ ഈ ലൈനിൽ വരും അപ്പോൾ ടു എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത് ടു പി ദെൻ ത്രീ എസ് പിന്നെ ഈ ആരോ നോക്കൂ പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ത്രീ പിയും ഫോർ എസും
അപ്പോൾ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇവിടെ നോക്കൂ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാ വരുന്നത് ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് സബ്ഷലിനാണ് പിന്നെ എനർജി കൂടുതൽ സോ ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എസ് ടു അതായത് എസ്സിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മാക്സിമം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഫോർ എസ് ടു ഇനി ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് ഏത് വരുന്നത് ത്രീ ഡി സബ്ഷലിൽ വരുന്നത് സോ ത്രീ ഡി വൺ അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നാൽ ഇത് സാധാരണയായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഓർഡറിലാണ് അതായത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ഇവിടെ ഫോർ എസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡി വൺ എഴുതിയത് എന്നാൽ ഇവിടെ ത്രീ ഡി വൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫോർ എസ് ടു എഴുതിയത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്തതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ത്രീ ഡിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഇവിടെ നോക്കൂ ത്രീ ഡിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഫോർ എസ് ടുവിൽ അതായത് ഫോർ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയത് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നിറയുന്നതിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് എന്നാൽ ഇത് ഷെല്ലുകളുടെ ഓർഡറിലാണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് വൺ അതിലെ വൺ എസ് ടു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ തേർഡ് ഷെല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഫോർത്ത് ഷെല്ല് സോ ഫോർ എസ് ടു അതായത് ഷെല്ലിൻ്റെ ക്രമത്തിലാണ് ഇത് സാധാരണയായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സ്കാൻഡിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ടൈറ്റാനിയം ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാം ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ട് സോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വരുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് ടു എന്നാണ് അതായത് സ്കാൻഡിയത്തിൽ ത്രീ ഡി വൺ ആയിരുന്നു സ്കാൻഡിയത്തിനേക്കാൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലാണ് ടൈറ്റാനിയത്തിന് സോ ത്രീ ഡി ടു ഇങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് പറയാം അതായത് അറ്റോമിക നമ്പർ കൂടിയ മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പീരീഡിലെ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രതീകം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലായിട്ട് കാണിച്ച് തുടർന്നുള്ള സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഉദാഹരണത്തിന് പൊട്ടാസിയം പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ പത്തൊമ്പത് സോ പത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകൾ പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം പൊട്ടാസ്യം വരുന്നത് ഫോർത്ത് പീരീഡിലാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കാണിച്ചു തരാം ദ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പൊട്ടാസ്യം വരുന്നത് ഫോർത്ത് പീരീഡിലാണ് പൊട്ടാസ്യം വരുന്ന പീരീഡിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പീരീഡ് ഏതാണ് തേർഡ് പീരീഡ് ഈ പീരീഡിലെ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകം എന്ന് പറയുന്ന ആർഗനാണ് ആ എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് അഥവാ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകം അപ്പോൾ തേർഡ് പീരീഡിൽ വരുന്ന ഉത്കൃഷ്ട മൂലകം എ ആർ ആർഗൻ ആണ് അതായത് അറ്റോമിക നമ്പർ പതിനെട്ട് വരുന്ന ആർഗൻ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ അതായത് ആർഗൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വരുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ആർഗൻ്റെ സിമ്പൾ എഴുതാം എ ആർ എന്ന് എഴുതി അതൊരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലായിട്ട് കാണിക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബാക്കി വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ആർ ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് ചുരുക്കി എഴുതാം ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം ഇവിടെ നോക്കൂ സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് സോ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വരുന്ന വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ എന്നാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ സോഡിയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പീരീഡിലെ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകം നിയോൺ ആണ് നിയോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വരുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഡിയത്തിലെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് വരെ വരുന്ന പോർഷന് പകരം എന്തെഴുതാം നി
എണ്ണി ത്രീ എസ് ടു എന്നാണ് വരാം അതായത് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പിരീഡിലെ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകം നിയോണാണ് നിയോണിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ പത്താണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉണ്ടാവുക സോ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വിന്യാസത്തിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി നിയോൺ എന്ന് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാം ബാക്കി ത്രീ എസ് ടു അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ബാക്കി വരുന്ന ത്രീ എസ് ടു കൂടി അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് അലൂമിനിയം ഇവിടെ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൂടുതൽ സോ നിയോൺ എന്ന് എഴുതി ത്രീ എസ് ടു പിന്നെ ത്രീ എസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ വരാ ത്രീ പി വൺ നെക്സ്റ്റ് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സോ ട്വൻറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് കാൽഷ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പിരീഡിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പിരീഡിലെ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകം ആർഗണാണ് അങ്ങനെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഉത്കൃഷ്ട മൂലകം എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റീൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ വരുന്ന ആർഗണാണ് സോ ആർഗൺ എന്ന് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയാൽ അവിടെ എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വിന്യാസമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺസിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഏതാ വരാ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെതാണ് വരാ അത് ഫോറസ്റ്റു എന്ന സബ്ഷെല്ലിലാണ് നിറയുന്നത് സോ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വരുന്നത് എ ആർ ഫോറസ്റ്റു എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻഡിയം സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വരുന്നത് എ ആർ ത്രീ ഡി വൺ ഫോറസ്റ്റു എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം വരേണ്ടിയിരുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു എന്നാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിന്യാസം വരുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കോപ്പറിൻ്റെ കാര്യവും കോപ്പറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി നയൻ ഫോർ എസ് ടു എന്നാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിന്യാസം വരുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് ഇതിന് കാരണം ക്രോമിയം കോപ്പർ എന്നീ ആറ്റങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസങ്ങളിൽ ഡി സബ്ഷല് പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും പകുതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും സ്ഥിരത കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് അതായത് ഡി സബ്ഷെല്ലിന് പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ഈ സബ്ഷൽ പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡി ടെൻ ക്രമീകരണവും പകുതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡി ഫൈവ് ക്രമീകരണത്തിലും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളവയാണ് അതുകൊണ്ട് ഡി ഫോർ എസ് ടു എന്ന ക്രമീകരണവും ഡി നയൻ എസ് ടു എന്ന ക്രമീകരണവും ഡി ഫൈവ് എസ് വൺ ഡി ടെൻ എസ് വൺ എന്നായി മാറുന്നു അതായത് ഇവിടെ എസ് സബ്ഷലിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഡി സബ്ഷലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ എസ് വണ്ണും ഇവിടെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായത് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഡി ഫൈവ് എന്ന സ്ഥിരത കൂടിയ ക്രമീകരണം ലഭിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഡി നയൻ എസ് ടു എന്ന ക്രമീകരണം ഡി ടെൻ എസ് വൺ ആകുന്നത് എസ് സബ്ഷെല്ലിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡി സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ഡി ടെൻ എസ് വൺ എന്ന ക്രമീകരണം കിട്ടും അതായത് ഡി ടെൻ എന്ന സ്ഥിരത കൂടിയ ക്രമീകരണം ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് സബ്ഷെല്ലിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായത് ഇവിടെ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നായി മാറുന്നു അതായത് ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഡി സബ്ഷെൽ പകുതി നിറഞ്ഞ കോൺഫിഗറേഷൻ ലഭിക്കുന്നു ഇതിന് സ്ഥിരത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോമിയം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രമീകരണം നടത്തുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കോപ്പറും കോപ്പറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ ഫോറസ് സബ്ഷെല്ലിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലി
പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഫ് ഫോർട്ടീനും കൂടുതൽ സ്ഥിരത കാണിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ആറ്റത്തിൽ എത്ര ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഈ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് രണ്ട് മൂന്ന് സോ മൂന്ന് ഷെല്ലുകൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ ഷെല്ലിലെയും സബ്ഷെല്ലുകൾ ഏതല്ല നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ്ഷെല്ലാണുള്ളത് അത് വൺ എസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകൾ ടു എസ് ആൻഡ് ടു പി ദെൻ തേർഡ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ആൻഡ് ത്രീ ഡി പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ തേർഡ് ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടന്നത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് സബ്ഷെല്ല എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ്റത്തിലെ ആകെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആറ്റത്തിലെ ആകെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടാൻ ഇവിടെ സബ്ഷെല്ലിന് മുകളിലായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് സോ ആകെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് അറ്റോമിക നമ്പർ എത്രയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും അറ്റോമിക നമ്പറും തുല്യമായിരിക്കും സോ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറും പന്ത്രണ്ട് ഇത് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായോ അറ്റോമിക നമ്പർ പന്ത്രണ്ടുള്ള എലമെൻ്റ് മെഗ്നീഷ്യം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറ്റോമിക നമ്പർ പന്ത്രണ്ടുള്ള മൂലകം മെഗ്നീഷ്യം സോ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പിരീഡിലെ നോബിൾ ഗ്യാസ് അതായത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മൂലകത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പിരീഡിലെ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയോൺ ആണ് അതായത് അറ്റോമിക നമ്പർ പത്തുള്ള നിയോണ് സോ നമുക്ക് ഈ വിന്യാസത്തിൽ ഈ പത്ത് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് പകരം നിയോൺ എന്ന് എഴുതി ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ത്രീ എസ് ടു വിന്യാസം കൂടെ ഇവിടെ എഴുതാം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വിന്യാസത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതിയത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും ബ്ലോക്കും മൂലകങ്ങളുടെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അവയെ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ബ്ലോക്കുകളായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളുമാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഡി ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ മുതൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ വരെ അതായത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എന്നീ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ പി ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ താഴെയായി ഈ രണ്ട് പ്രത്യേക നിരകളിലായി അറേഞ്ച് ചെയ്ത മൂലകങ്ങളാണ് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ ഓരോ ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണോ അതായിരിക്കും ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബെറീലിയം ബെറീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർ സോ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വരുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ സോ നമുക്ക് പറയാം ബെറീലിയം എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് ഇതുപോലെ എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള മറ്റെല്ലാ മൂലകങ്ങളുടെയും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് എസ് സബ്ഷെല്ലിലായിരിക്കും പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടേത് പി സബ്ഷെല്ലിൽ നിറയും ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് ഡി സബ്ഷെല്ലിലായിരിക്കും അതുപോലെ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടേത് എഫ് സബ്ഷെല്ലിലുമായിരിക്കും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മൂലകം ലിതിയം ലിതിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ത്രീ ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ സബ്ഷൽ 
സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഇതിൻ്റെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് എസ് സബ്ഷ്യലിലാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്കും അതേ പേരിൽ തന്നെ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് വരാം നെക്സ്റ്റ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ സെവൻ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ഇതിലെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് പി സബ്ഷ്യലിലാണ് സോ പി ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻഡിയം സ്കാൻഡിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വരുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു സോ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്ന സബ്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സബ്ഷലാണ് അതായത് ഇവിടെ ഫോർ എസ് നിറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡി സബ്ഷലിൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് ഏത് സബ്ഷലിലാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അത് ഡി സബ്ഷലിലാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ നിന്ന് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്താൻ പഠിച്ചു അതായത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് എസ് സബ്ഷലിലാണെങ്കിൽ അത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും പി സബ്ഷലിലാണെങ്കിൽ അത് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകമായിരിക്കും ഇനി ഡി സബ്ഷലിലാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലാകുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ എഫ് സബ്ഷലിലാണെങ്കിൽ അത് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകമായിര